নমস্কার আবার আমি হাজির হলাম সত্যজিৎ রয় রচিত ফেলুদা সমগ্র থেকে রবার্ট সেনের রুবি গল্পটি নিয়ে আশা রাখব বন্ধুরা সকলেই পুরো গল্পটি শুনবেন এবং পাশে থাকবেন আমি আপনাদের সাথে পাঠে মিতা মামা ভাগ্নে বলতে আপনার বিশেষ কিছু মনে পড়ে প্রশ্নটা জটাই ওকে করলো ফেলুদা আমি অবিশ্বি উত্তরটা জানতাম কিন্তু লালমোহন বাবু কি বলেন সেটা জানার জন্য তার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি দিলাম আঙ্কেল অ্যান্ড নেফিউ চায়ে সশব্দ চুমুক দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন লালমোহন বাবু নো স্যার ইংরেজি করলে চলবে না মামা ভাগ্নে বলুন তো দেখি কিসের কথা মনে পড়ে দাঁড়ান মশাই আপনার এই দুম করে করা প্রশ্নগুলো বড় গোল মেলে মামা ভাগ্নে মামা ভাগ্নে আমি হাল ছাড়লুম এবার আপনি আলোকপাত করুন অভিযান ছবিটা দেখেছেন সে তো বহুকাল আগে ও ইয়েস লালমোহন বাবুর চোখ দুটো জল জল করে উঠল সেই পাথর একটা বিরাট চ্যাপটা চাইয়ের ওপর আরেকটা বিরাট পাথর ব্যালেন্স করা হয়ে রয়েছে নাকের ডকায় মনে হয় হাত দিয়ে ঠেলা মারলেই উপরের পাথরটা দুলবে মামার পিঠে ভাগনে তাই তো রাইট ব্যাপারটা কোথায় সেটা মনে পড়ছে কোন জেলা বলুন তো বীরভূম ঠিক ঠিক অথচ ও অঞ্চলটায় একবারও ঢু মারা হয়নি আপনি গেছেন টু টেল ইউ দ্য ট্রুথ নো স্যার ভাবুন তো দেখি আপনি লেখক তা যেরকম লেখায় লিখুন না কেন অথচ রবীন্দ্রনাথ যেখানে তার অধিকাংশ জীবন কাটিয়েছেন সেইখানেই যাননি কি লজ্জার কথা বলুন তো দেখি যাব যাব করেও যাওয়া হয়নি মশাই আর সত্যি বলতে কি আমরা তো টেগরের রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরেছি কি না তাই শান্তি নিকেতন টেতনকে তেমন আর পাত্তা দিনি হনলুলুতে হুলুস্তুল যে লিখছে সে আর কবিগুরু থেকে কি প্রেরণা পেতে পারে বলুন আপনি বীরভূম বলতে আশা করি শুধু শান্তি নিকেতন ভাবছেন না বক্রেশ্বরের হট স্প্রিংস আছে কেন্দুলিতে কবি জয়দেবের জন্মস্থান আছে বামাখ্যাপা যেখানে সাধনা করতেন সেই তারাপীঠ আছে মামা ভাগ্নের দুবরাজপুর আছে অজস্র পোড়া ইটের মন্দির আছে সেটা আবার কি দেখবার জিনিস মশাই টেরা কোটা জানেন না বাংলার এক বড় সম্পদ টেরা কোঠা মানে ব্যাঁকা বাড়ি কেউ কোনো বিষয়ে অজ্ঞতা প্রকাশ করলে ফেলুদার স্কুল মাস্টার মূর্তিটা বেরিয়ে পড়ে ও বলল টেরা টি আর আর এ ল্যাটিন ও ইটালিয়ান কথা মানে মাটি আর কোটা সি ও ডাবল টি এ এও ইটালিয়ান কথা মানে পোড়া মাটি আর বালি মিশিয়ে তা দিয়ে নানা রকম মূর্তি ইত্যাদি গড়ে উননের আঁচে রেখে দিলে যে লাল চেহারাটা নেয় তাকে বলে টেরা কোটা যেমন সাধারণ ইট যেটা বানানো হয় সেটা যে শুধু দেখতে সুন্দর তা নয় টেকসইও বটে এই টেরা কোটার মন্দির ছড়িয়ে আছে সারা পশ্চিম বাংলায় আর বাংলাদেশে তার মধ্যে সেরা মন্দির কিছু পাওয়া যাবে বীরভূমে তার কোন কোনোটা আড়াইশো তিনশো বছরের পুরনো কারুকার্য দেখলে মাথা ঘুরে যায় বাংলার এ সম্পদ সম্বন্ধে যে ওয়াকিবহল নয় সে বাংলার কিছুই জানে না বুঝলাম জানলাম 
আমার ঘাট হয়েছে কাইন্ডলি এক্সকিউজ মাই ইগনোরান্স আপনি জানেন না অথচ একজন শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক এই নিয়ে যা কাজ করে গেছেন তার তুলনা নেই কার কথা বলছেন ডেভিড ম্যাক কাচান অকাল মৃত্যু তার কাজ শেষ করতে দেয়নি কিন্তু তাও যা করেছেন তার জবাব নেই আপনি খবরের কাগজের হেডলাইন ছাড়া আর কিছু পড়েন না জানি তাই আজ স্টেটসম্যানে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ আপনার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে তা অনুমান করতে পারে না হলে ডেভিড ম্যাককাচানের উল্লেখ সেখানে পেতেন কি লেখা বলুন তো রবার্টস নেস রুবি রাইট রাইট লেখার নামটা দেখে আর রুবির রঙিন ছবিটা দেখে পড়তে আরম্ভ করেছিলাম কিন্তু ধোপা এসে সব মাটি করে দিল প্রবন্ধের লেখক পিটার রবার্টসন এখন এখানে ভারত প্রেমিক বলে মনে হল ম্যাককাচনের লেখা পড়ে বীরভূমের মন্দির দেখতে চায় তাছাড়া টেগরের শান্তি নিকেতন দেখতে চায় কিন্তু রুবির ব্যাপারটা কিভাবে আসছে এই পিটারের এক পূর্বপুরুষ প্যাট্রিক রবার্টসন সিপাইদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন বেঙ্গল রেজিমেন্টে ক্যাপ্টেন ছিলেন যুদ্ধ যখন শেষ হয় এবং ব্রিটিশদের জয় হয় প্যাট্রিক তখন লখনৌতে মোটে ২৬ বছর বয়স ইংরেজ সেনা ছলে বলে নবাবের প্রাসাদে লুঠতরাজ করে এবং মহামূল্য মণি মুক্তা নিয়ে পালায় প্যাট্রিক রবার্টসন একটি রুবি পান যার আয়তন একটা পায়রার ডিমের সমান সেই রুবি প্যাট্রিকের সঙ্গে ইংল্যান্ডে আসে এবং প্যাট্রিকের মৃত্যুর পর রবার্টসন পরিবারেই থেকে যায় লোকে উল্লেখ করত রবার্টসন রুবি বলে সম্প্রতি প্যাট্রিকের একটি শেষ বয়সের ডায়েরি পাওয়া গেছে যার অস্তিত্ব আগে জানা ছিল না তাতে প্যাট্রিক লখনৌয়ের লুঠতরাজের উল্লেখ করে গভীর অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন প্যাট্রিক বলেছেন তার আত্মা শান্তি পাবে শুধুমাত্র যদি তার কোনো বংশধর ভারতবর্ষ থেকে লুট করে আনা এই রুবি আবার ভারতবর্ষে ফেরত দিয়ে দেয় পিটার সেই পাথর সঙ্গে করে এনেছে এবং যাবার আগে এখানে কোনো মিউজিয়ামে দিয়ে যাবে লালমোহন বাবু পুরো ব্যাপারটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন এন্দুলিতে শীতকালে দারুণ মেলা হয় বলে শুনেছি ঠিকই শুনেছেন দলে দলে বাউল আসে সেই মেলাতে সেটা ঠিক কখন হয় মশাই এই এখন মকর সংক্রান্তিতে শুরু হয়েছে হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু গো লালমোহন বাবুর মাঝে মাঝে একটা সাহেবি মেজাজ প্রকাশ পায় উনি বলেন সেটা ওর গল্প লেখার জন্য অনেক ইংরেজি বই কনসাল্ট করতে হয় বলে ফেলুদা বলল সত্যি যেতে চাইছেন বীরভূম ভেরি মাছ সো তাহলে আমি বলি কি আপনি হরিপদ বাবুকে বলুন সোজা আপনার গাড়ি নিয়ে বোলপুর চলে যেতে আমরা সেই দিনই শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেসে চলে যাব যাবার আগে অবশ্য ট্যুরিস্ট লজে বুকিং করে নিতে হবে ফার্স্ট ট্রেন শুধু বর্ধমানে থামে আড়াই ঘন্টায় শান্তি নিকেতন পৌঁছে যাবে ট্রেনেই যাব বলছেন তার কারণ আছে শান্তি নিকেতন এক্সপ্রেসে লঞ্চ কার বলে একটা ফার্স্ট ক্লাস এয়ার কন্ডিশন বগি থাকে এতে করিডোর নেই সেই আদ্যিকালের কামরার মতো চওড়া পঁচিশ ত্রিশ জন যায় বৈঠকখানার মতো সোফা কাউচ টেবিল পাতা রয়েছে 
এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয় জিহুয়া দিয়ে লালাখরণ হচ্ছে মশাই তাহলে একটা কাজ করি শত দলকে একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দি শত দলটা কে শত দল সেন এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছি এখন বিশ্বভারতীর ইতিহাসের অধ্যাপক ব্রিলিয়ান ছাত্র ছিল মশাই আমি ওকে কোনো দিন টেক্কা দিতে পারিনি তার মানে আপনিও ব্রিলিয়ান ছাত্র ছিলেন বলছেন তা বাংলার জনপ্রিয়তম থ্রিলার রাইটার সম্বন্ধে সেটা কি বিশ্বাস করা খুব কঠিন ব্যাপার তা আপনার বর্তমান আইকিউ পর্যন্ত বলে ফেলুদা আর কথাটা শেষ করল না বলল লিখে দিন আপনার বন্ধুকে দুদিনের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল বলবো ট্যুরিস্ট লজে একটা ডাবল আর একটা সিঙ্গেল রুম বুক করা হয়েছে গরম কাপড় বেশ ভালো রকম নিতে হবে কারণ এটা জানুয়ারি মাস শান্তিনিকেতনে কলকাতার চেয়ে বেশি শীত ইতিমধ্যে আমি ডেভিড ম্যাককাচনের বইটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছি দেখে অবাক লাগছিল যে একজন লোক কি করে এত জায়গায় ঘুরে এত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করছে বাংলার এই আশ্চর্য সম্পদ সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না শনিবার সকালে লালমোহন বাবুর সবুজ অ্যাম্বাসাডার নিয়ে হরিপদ বাবু বেরিয়ে পড়লেন পানাগড় অবধি গিয়ে ডাইনে ঘুরতে হবে তারপর অজয় নদী পেরিয়ে ইলাম বাজার দিয়ে বোলপুর আমরা সাড়ে নটায় হাওড়া স্টেশনে জড়ো হলাম লালমোহন বাবু বললেন আমার দুদিন থেকে ডান চোখটা নাচছে সেটা গুড সাইন না ব্যাট সাইন মশাই ফেলুদা বলল আপনি খুব ভালো করেই জানেন আমি ও ধরনের কুসংস্কারে বিশ্বাস করি না তাও কেন জিজ্ঞেস করছেন বলুন তো লালমোহন বাবু কেমন যেন মুসরে পড়ে বললেন একবার ভাবলুম এটা হয়তো কোনো আসন্ন তদন্তের লক্ষণ তারপর মনে হল টেগরের সঙ্গে ক্রাইমের কোনো রকম সম্পর্ক থাকা একেবারেই অসম্ভব কাজেই ওটা আপনি মন থেকে দূর করে দিতে পারেন ফেলুবাবু লালমোহন বাবু অবশ্য পরে বললেন ওটাই হচ্ছে ওর ডান চোখ নাচার কারণ আমার কিন্তু মনে হল ব্যাপারটা যাকে ইংরেজিতে বলে কো অ্যাক্সিডেন্ট আর বাংলায় কাকতালীয় লঞ্চ কারে সব শুদ্ধ চব্বিশ জন বসতে পারে কিন্তু উঠে দেখি আমাদের নিয়ে রয়েছে মাত্র দশ জন তার মধ্যে আবার দুজন সাহেব একজনের সোনালি চুল দাঁড়ি গোফ নেই আরেকজনের কালো চাপ দাঁড়ি আর কাঁধ অবধি লম্বা চুল বয়স ফেলুদার চেয়ে কিছু কমই হবে মানে ত্রিশের সামান্য বেশি আমার মন কিন্তু বলল এর মধ্যে একজন নিশ্চয়ই পিটার রবার্টসন সেটা যে সত্যি সেটা জানা গেল গাড়ি ছাড়ার দশ মিনিটের মধ্যেই একটা সোফায় আমরা তিনজন পাশাপাশি বসেছি সত্যি বুঝতে পারছি এরকম আরামের কামরা এর আগে কখনো দেখিনি ফেলুদা একটা চারমিনার বার করে মুখে পুরে লাইটারটা দিয়ে সেটা ধরিয়েছে এমন সময় সোনালি চুলওয়ালা সাহেব মুখে একটা সিগারেট পুরে ফেলুদার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল মেয়াই ফেলুদা লাইটারটা সাহেবের হাতে দিয়ে বলল আর ইউ গোয়িং টু বোলপুর সাহেব সিগারেটটা ধরিয়ে লাইটারটা ফেরত দিয়ে হাসি মুখে ফেলুদার দিকে হ্যান্ড শেকের জন্য হাত বাড়িয়ে বলল ইয়েস মাই নেম ইজ পিটার রবার্টসন অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড টম ম্যাক্সওয়েল ফেলুদা এবার আমাদের তিনজনেরই পরিচয় করিয়ে দিল বলল তোমার লেখাই তো সেদিন স্টেটসম্যানে পড়ছিলাম না ইয়েস ডিড ইউ লাইক ইট অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক লেখা সেই রুবি কি তুমি কাউকে দিয়ে দিয়েছ না ওটা আমাদের সঙ্গেই আছে আমরা কলকাতার মিউজিয়ামকে ওটা অফার করেছি 
ঘটনাটা কিউরেটরকে জানিয়েছি উনি বলেছেন উনি অত্যন্ত খুশি হবেন পাথরটা মিউজিয়ামের জন্য পেলে উনি অবশ্য ব্যাপারটা দিল্লিতে জানিয়েছেন ওখান থেকে অনুমতি পেলেই আমরা পাথরটাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিউজিয়ামের হাতে তুলে দেব কিউরেটর বললেন ভারতবর্ষের অনেক সম্পদই নাকি বিদেশে চলে গেছে তার সামান্য অংশ যদি এইভাবে ফেরত পাওয়া যেত তাহলে কত ভালো হতো তোমার তো ইন্ডিয়ার সঙ্গে একটা যোগসূত্র রয়েছে তোমার বন্ধুরও আছে নাকি উত্তরটা বন্ধু নিজেই দিতে পারতেন কিন্তু দিলেন পিটার রবার্টসন টমের ঠাকুর দাদার ঠাকুর দাদা ছিলেন বীরভূমে এক নীল কুঠির মালিক জার্মানরা কৃত্রিম উপায়ে নীল বার করে সস্তায় বাজারে ছাড়ার পর ভারতবর্ষ থেকে নীলের চাষ উঠে যায় তখন টমের পূর্বপুরুষ রেজিনাল্ড ম্যাক্সওয়েল দেশে ফিরে যান আমাদের দুজনেরই একই ভ্রমণের নেশা আর তার থেকে বন্ধুত্ব টম একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার আমি স্কুল মাস্টারি করি টমের পাশে এই কামরার মেঝেতে রাখা একটা ব্যাগ দেখে আন্দাজ করেছি তাতে ক্যামেরার সরঞ্জাম রয়েছে তোমরা কদিন বীরভূমে থাকবে ফেলুদা জিজ্ঞেস করল দিন সাতেক বলল পিটার রবার্টসন আসল কাজ কলকাতাতেই কিন্তু বাংলার কিছু টেরা কোটা মন্দির দেখার শখ আছে বীরভূমে অবশ্যই মন্দির ছাড়াও বেশ কিছু দেখবার জিনিস আছে একবার গিয়ে পড়লে একসঙ্গে ঘুরে দেখা যাবে ভালো কথা তোমার স্টেটসম্যানের লেখা আর কোনো প্রতিক্রিয়া হয়নি কি বলছো লেখা বার হবার তিন দিনের মধ্যে স্টেটসম্যানে চিঠি আসতে শুরু করে লেখকদের মধ্যে রাজা রাজরার ম্যানেজার আছে ধনী ব্যবসাদার আছে রত্ন সংগ্রাহক আছে এরা সকলে রুবিটা কিনতে চায় আমি আমার লেখার মধ্যে স্পষ্টই বলে দিয়েছি যে ওটা আমি বিক্রি করব না রবার্ট সেনের রুবি নিয়ে আমাদের দেশেও রত্ন সংগ্রাহকদের মধ্যে চাঞ্চল্য পড়ে গেছে অনেক দিন থেকে তারা ওটার জন্য কত টাকা দিতে প্রস্তুত তা তুমি কল্পনা করতে পারবে না আমি লন্ডনে যাচাই করিয়ে দেখেছি এটার মূল্য হচ্ছে টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ডস পাথরটা বোধ হয় তোমার কাছেই রয়েছে ওটা টমের জিম্মায় এ ব্যাপারে ও আমার চেয়ে অনেক বেশি সাবধান তাছাড়া ওর রিভলভার আছে প্রয়োজনে সেটা ব্যবহার করতে পারে পাথরটা কি একবার দেখা যায় নিশ্চয়ই পিটার টমের দিকে দৃষ্টি দিল টম তার ক্যামেরার ব্যাগ খুলে তার মধ্যে থেকে একটা নীল মখমলের বাক্স বার করল ফেলুদা তার হাত থেকে বাক্সটা নিয়ে খুলতেই আমাদের তিনজনের মুখ দিয়ে এক সঙ্গে একটা বিস্ময় সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল শুধু যে এমন পাথর এর আগে দেখিনি তা নয় তা নয় এমন লাল রঙও আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ল না ফেলুদা পাথরটা কিছুক্ষণ হাতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ইটস আমেজিং বলে সেটা ফেরত দিয়ে দিল তারপর টম ম্যাক্সওয়েলকে উদ্দেশ্য করে বলল আপনার রিভলভারটা একবার দেখতে পারি ও বিষয়ে আমার কিঞ্চিত জ্ঞান আছে কথাটা বলে ফেলুদা তার পকেট থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে পিটারের হাতে দিল পিটারের চোখ কপালে উঠে গেল সে কি তুমি যে দেখছি প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর তাহলে তো আমাদের কোনো গন্ডগোল হলে তোমার স্মরণাপন্ন হতে হবে গন্ডগোল আশা করি হবে না যদিও সেটা নির্ভর করছে ম্যাক্সওয়েল সাহেবের উপর কারণ পাথরটা ওর জিম্মায় রয়েছে ইতিমধ্যে ম্যাক্সওয়েল তার রিভলভারটা বার করেছে এবার সেটা ফেলুদাকে দেখতে দিল দেখেই বুঝলাম সেটা ফেলুদার কোল্ড না অন্য কোম্পানির তৈরি ওয়েল রিং স্কট বলল ফেলুদা তারপর রিভলভারটা ফেরত দিয়ে বলল তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি নিশ্চয়ই তোমার এটার দরকার হয় কেন ফটোগ্রাফির নেশা আমাকে নানান জায়গায় নিয়ে যায় অনেক দুর্গম জায়গায় আমি গিয়েছি 
জংলি উপজাতিদের ছবি তুলেছি বুঝতেই পারছো সঙ্গে একটা অস্ত্র থাকলে কাজটা অনেক সহজ হয়ে যায় এই রিভলভার দিয়ে আমি আফ্রিকার ব্ল্যাক মাম্বা সাপ পর্যন্ত মেরেছি ভারতবর্ষে এর আগেও কখনো এসেছ না এই প্রথম ছবি তোলা শুরু করে দিয়েছ কলকাতার কিছু জনবহুল অঞ্চলের ছবি তুলেছি তার মানে বস্তি হ্যাঁ আমি যেই পরিবেশে মানুষ সেরকম পরিবেশের ছবি তোলার কোনো ইচ্ছা আমার নেই তার থেকে যত অন্য রকম হয় ততই ভালো আমার মনে হয় পভার্টি ইজ মোর ফোটোজেনিক দ্যান প্রসপেরিটি ফটো হোয়াট প্রশ্নটা করলেন জটায়ু ফোটোজেনিক বলল ফেলুদা অর্থাৎ চিত্রগুণ সম্পন্ন লালমোহন বাবু বিড়বির করে বাংলায় মন্তব্য করলেন এ কি বলতে চায় হার হাবাতেরা আর মোর ফটোজেনিক দেন যারা খেয়ে পড়ে আছে ম্যাক্সোয়েল বলল কাজেই এখানেও আমাদের ওই কথাটা মনে রাখতে হবে ওই কথা মনে রেখেই আমি এখানেও ছবি তুলব ভদ্রলোকের কথাগুলো আমার কেন জানি অদ্ভুত লাগছিল পিটার ভারতবর্ষকে ভালোবাসে তাতে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু তার বন্ধুর মনোভাব এত অন্য রকম হয় কি করে এই বন্ধুত্ব টিকবে তো বর্ধমানে চাওয়ালা ডেকে ভারে চা খাওয়া হলো সেই চাওয়ালাকে দাঁড় করিয়ে তার ছবি তুললেন ম্যাক্সওয়েল বোলপুর স্টেশনে পৌঁছে সাইকেল রিক্সার ভিড় দেখে ম্যাক্সওয়েল ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল কিন্তু পিটার তাকে জানিয়ে দিল যে স্টেশনে এত সময় নষ্ট করা চলবে না চারটে রিক্সা নিয়ে মালপত্র সমেত আমরা যখন বোলপুর ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছালাম তখন একটা বেজে দশ মিনিট স্টেশনে লালমোহন বাবুর বন্ধু শতদল সেন এসেছিলেন লালমোহন বাবুরই বয়সী ফর্সা রং মাথায় ঢেউ খেলানো কালো চুল অনেক দিন পরে একজনকে দেখলাম যিনি লালমোহন বাবুকে লালু বলে সম্বোধন করলেন ভদ্রলোক নিজেও অবিশ্ব হয়ে গেলেন সতু যে যার ঘরে যাবার আগে ট্যুরিস্ট লজের লঞ্চে বসে কথা হচ্ছিল শতদল বাবু বললেন তোদের গাড়ি বলছিস তিনটে নাগাত আসবে তারপর তোরা চলে আসিস আমার ওখানে পিয়ারসন পল্লিতে খোঁজ করলেই আমার বাড়ি দেখিয়ে দেবে নাম শান্তি নিলয় তোদের একবার উত্তরায়ন কমপ্লেক্সটা দেখিয়ে আনব ফেলুদা বলল আমাদের সঙ্গে কি দুজন সাহেব যেতে পারেন ব্যস্ত তারা ওয়েলকাম শতদলবাবু চলে গেলেন সকালে স্নান করে বেরিয়েছিলাম তাই ঘরে মালপত্র রেখে প্রথমেই লাঞ্চটা সেরে নিলাম শান্তিনিকেতনে সত্যিই শান্ত পরিবেশ তাই ফেলুদার রেস্ট হবে ভালো ও সম্প্রতি দুটো মামলা করে এসেছে প্রথমটা মনে হয়েছিল আত্মহত্যা কিন্তু শেষটায় দাঁড়ালো খুন আর দ্বিতীয়টা জালিয়াতি দুটোই বেশ ঝামেলার কেস ছিল তাই ওর এখন সত্যিই বিশ্রামের দরকার ডাইনিং রুমেই পিটার আর টমকে আমাদের বিকেলের প্ল্যানটা বলে দিলাম পিটার তৎক্ষণাৎ রাজি যদিও টম কিছুই বলল না পিটার এও বলল যে এর মধ্যেই ও দুবরাজপুরের এক ধনী ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টেলিফোন পেয়েছে ফোনটা করেছিল তার ছেলে কারণ ভদ্রলোকের ইংরেজিটা নাকি তেমন সরগর নয় পিটার বলল ভদ্রলোক আমার রুবির খবরটা পেয়েছেন এবং সেটা কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন আমি অবশ্যই বলতে বাধ্য হলাম যে আমি ওটা বেচব না তাতে ভদ্রলোক ছেলেকে দিয়ে বলালেন যে পাথরটা তার একবার দেখার ইচ্ছে আশা করি সে সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করব না ভদ্রলোকের নাম কি জি এল ড্যান্ডেনিয়া ঢানঢানিয়া বুঝলাম কখন অ্যাপয়েন্টমেন্ট সকাল দশটা আমরা আসতে পারি কি 
নিশ্চয়ই আপনারা এলে আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করব ইনফ্যাক্ট আপনারা ভালো দোভাষীর কাজ করতে পারবেন ডুবরাজপুর আর তার পাশেই হেতমপুরে তো ভালো টেরা কোটার মন্দির আছে বলে ম্যাক কাচান লিখেছে কথা সেরে না হয় সেগুলো দেখে আসব শুধু মন্দির না ফেলুদা বলল ডুবরাজপুরে আরও দেখার জিনিস আছে হাতে সময় থাকলে সেও দেখা যেতে পারে হরিপদ বাবু অ্যাম্বাসেডার নিয়ে পৌনে চারটেই এসে পৌঁছালেন পথে বর্ধমানে খেয়ে নিয়েছিলেন বললেন আমরা বেরোতে চাইলে বেরোতে পারি আমার বিশ্রামের কোনো দরকার নেই স্যার আমরা আর সময় নষ্ট না করে বেরিয়ে পড়লাম পিয়ারসন পল্লী থেকে শতদল সেনকে তুলে নিয়ে ছজনে গিয়ে হাজির হলাম উত্তরায়নে পিটার এরকম বাড়ি এর আগে দেখেনি বলল বলল ইট লুকস লাইক এ ফেয়ারি টেল প্যালেস উদিচি শ্যামলীয় দেখা হলো কোনো খানেই প্রভার্টির ছাপ নেই বলেই বোধ হয় ম্যাক্সোয়েল তার ক্যামেরা বাড়ি করল না লালমোহন বাবু সব দেখে টেকে বললেন নো স্যার এই অ্যাটমসফিয়ারে এখন প্রখর রুদ্রর প্লট বেরোবে না তার জন্য চাই ক্যালকাটার পরিবেশ ফেরবার পথে পিটার আর টম একটা সাইকেল রিক্সা ধরল পিটার বলল কাছেই একটা ট্রাইবাল ভিলেজ আছে টম তার কিছু ছবি তুলতে চায় বুঝলাম সাঁওতাল গ্রামের কথা বলা হচ্ছে সাহেবদের বিদায় দিয়ে আমরা আমাদের ঘরে এসে অন্তাক্ষরি খেলে বিকেলটা কাটিয়ে দিলাম যাবার সময় শতদল বাবু তার থলি থেকে একটা বই বার করে জটায়ুকে দিয়ে বললেন এই নিন লাইফ অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন বীরভূম লেখক এক পাদ্রি নাম রেভারেন্ড প্রিচার্ড একশো বছর আগের লেখা বই ইন্টারেস্টিং তথ্য বোঝাই পড়ে দেখবেন উনি না পড়লেও আমি নিশ্চয়ই পড়ব বলল ফেলুদা পরদিন সকালে সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট সারা হল দুবরাজপুর এখান থেকে পঁচিশ কিলোমিটার যেতে আধ ঘন্টার বেশি লাগবে না ঢান ঢানিয়ার ছেলে ওদের বাড়িটা কোথায় সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিল আর তাছাড়া এও বলেছিল যে দুবরাজপুরে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় বাড়ি আমরা দশটার পাঁচ মিনিট আগেই একটা উঁচু দেয়ালে ঘেরা বাড়ির লোহার গেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম গেটের গায়ে ফলকে লেখা জি এল ঢানঢানিয়া সশস্ত্র দারোয়ান একবার আমাদের মুখটা দেখে নিয়েই গেট খুলে দিতে বুঝলাম যে তাকে বলা হয়েছে সাহেবরা আসছে গেট খুলে দিতে গাড়ি ঢুকে খানিকটা মোরাম ফেলা পথ দিয়ে গিয়েই সদর দরজার সামনে পৌঁছে গেলাম দরজার সামনে একটা স্কুটার ধরে একজন বছর পঁচিশের ছেলে সে আমাদের দেখে স্কুটারটা এক পাশে দাঁড় করিয়ে এগিয়ে এলো আমরা গাড়ি থেকে নামলাম পিটার এগিয়ে গেল যুবকের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল মাই নেম ইজ পিটার রবার্টসন ইউ মাস্ট বি কিশোরীলাল হ্যাঁ আমি কিশোরীলাল ঢানঢানিয়া আমার বাবা আপনাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছেন চলুন আমি আপনাদের নিয়ে যাচ্ছি আমার এই তিনজন ভারতীয় বন্ধুও যেতে পারেন তো নিশ্চয়ই আমরা কিশোরীলালকে অনুসরণ করে বাড়ির ভেতর ঢুকে একটা উঠোন পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে দুটো ঘর আর একটা বারান্দা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম জুতো খুলতে হবে কি ফেলুদা জিজ্ঞেস করল না না কোনো দরকার নেই কিশোরীলালের বাংলায় বেশ একটা টান আছে আমরা বৈঠকখানায় ঢুকলাম বেশ বড় ঘর 
দরজা জানালায় রঙিন কাজ তাই দিয়ে আলো এসে ঘরটাকে বেশ রংদার করে তুলেছে ঘরের অর্ধেকটা ফরাস পাতা বাকি অংশটায় সোফা চেয়ার ইত্যাদি রয়েছে মালিক বসে আছেন ফরাস এর এক প্রান্তে শীর্ণকায় চেহারায় একটা প্রকাণ্ড তাগরাই গোঁফ একটা অদ্ভুত বৈপরিত্য এনেছে চারপাশে তাকিয়া ছড়ানো মালিক ছাড়াও ঘরে রয়েছেন বছর পঞ্চাশেকের একটি ভদ্রলোক পরনে ছাই রঙের প্যান্টের সঙ্গে খয়েরি রঙের জ্যাকেট ইনি আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়ালেন পিটার ঢানঢানিয়াকে উদ্দেশ্য করে ভারতীয় ভঙ্গিতে একটা নমস্কার করে বলল মিস্টার ডানডানিয়া আই প্রিজিউম ইয়েস বললেন ঢানঢানিয়া অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফ্রেন্ড ইন্সপেক্টর চৌবে ইনি আমার বন্ধু টম ম্যাক্সওয়েল আর এরা তিনজনও আমার বন্ধু স্থানীয় ফেলুদা বলল আমার নাম প্রদোষ মিত্র ইনি মিস্টার গাঙ্গুলি আর এ আমার ভাই তপেশ সিট ডাউন ব্যাঠিয়ে কিশোরী রাম ভোজন কো বলো মিঠাই আর শরবতকে লিয়ে কিশোরী লাল আজ্ঞা পালন করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল আমরা চেয়ার আর সোফায় ভাগা ভাগি করে বসলাম এবারে লক্ষ্য করলাম দেয়ালে চতুর্দিকে টাঙানো দেব দেবীর ছবি মগনলাল মেঘরাজের বেনারসের বৈঠকখানার কথা মনে পড়িয়ে দেয় আমরা বসতে ফেলুদা গলা খাঁকড়িয়ে বলল আমাদের তো কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল না আমরা এসেছি মিস্টার রবার্ট সেনের সঙ্গে আপনার কোনো আপত্তি থাকলে কিন্তু আমরা এখনই চলে যেতে পারি নো নো স্রেফ একটা পাথর দেখার ব্যাপার আপনারা থাকলে খেতে কি ম্যাক্সওয়েল হঠাৎ বলে উঠল মে আই টেক সাম পিকচার্স মিস্টার ডান্ডানিয়া হোয়াট পিকচার্স অফ দিস রুম ঠিক হ্যাঁ হি সেজ ইউ মে বলে দিল ফেলুদা লেকিন পেহলে তো ও রুবি দিখালে ইয়ে হি ওয়েন্টস টু সি দা রুবি ফার্স্ট বলল ফেলুদা আই সি ম্যাক্সওয়েল ক্যামেরাটা পাশে সরিয়ে রেখে ব্যাগের ভিতর হাত ঢুকিয়ে রুবির কৌটোটা বার করল তারপর সেটাকে খুলে ঢান ঢানিয়ার দিকে এগিয়ে দিতে আমার বুকটা কেন জানি ধুকপুক করে উঠল ঢান ঢানিয়া পাথরটা বার করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কোনো মন্তব্য না করে সেটা তার বন্ধু ইন্সপেক্টর চৌবের হাতে চালান দিলেন চৌবে সেটা খুব তারিফের দৃষ্টিতে দেখে আবার ঢান ঢানিয়াকে ফেরত দিল হোয়াট প্রাইজ ইন ইংল্যান্ড ঢান ঢানিয়া প্রশ্ন করলেন টোয়েন্টি থাউজেন্ড পাউন্ডস বলল পিটার রবার্টসন হুম দশ লাখ রুপাইয়া এবার পাথরটা বাক্সে রেখে সেটা ম্যাক্সওয়েলকে ফেরত দিয়ে ঢান ঢানিয়া বললেন আই উইল পে টেন ল্যাক্স লাখ ব্যাপারটা সাহেবরা বোঝে না বলে আবার ফেলুদাকে বলে দিতে হল হি মিনস ওয়ান মিলিয়ন রুপিস কিন্তু তার প্রশ্ন আসছে কি করে বলল রবার্টসন আমি তো পাথরটা বিক্রি করব না এই প্রথম বুঝলাম ধানঢানিয়া ইংরেজিটা দিব্যি বোঝেন কেবল বলার সময় হোঁচট খান হোয়াই নট শুধোলেন ঢানঢানিয়া আমার পূর্বপুরুষের স্বাদ ছিল এটা ভারতবর্ষে ফেরত যাক বলল রবার্টসন আমি তার সে স্বাদ পূরণ করতে এসেছি আমি এ পাথর নিয়ে ব্যবসা করব না এটা আমি কলকাতার মিউজিয়ামে দিয়ে দেব দ্যাট ইজ ফুলিশ বললেন ঢানঢানিয়া 
जदूघरे पाथर आलमार एक कणे पड़े थक लोके भूले जाटार कथा से तो अपना के बिक्री कर लेनी वक्स बंदी को रेखे देवें नन सेंस बस जोर संगे बोले उठलें ढानढानियाजे मिउजियम करब जेमन सालार जंग मिउजियम आदराबादे से रकम मिउजियम करब दुबराजपुरे नय कलक गणेश ढानढानिया मिउजियम लोके एस कलेक्शन देखे जा रुबि उल बी इन ए स्पेशल शो केस लोके एस देखे तारीफ कर रुबिर तलाय लेखा थको कि भाव पावा गुमार नाम भी थे एन भृत्तर प्रवेश घटल तर एकजुन हाथे ट्रेते लाड्डू और एकजुन ट्रेते शरबत लाड्डू खान खे डिसाइड कर मिस्टर रबार्टसन डान हाथ कागजा सर फलार जो तैरी हल लाच टाइम होते देरी कंतु पेट बोल खेते आपत्ति नहीं बीरभूम जलर कथा आगे शुने संगे सहेबराव लाड्डू खेल तरपर शरबत खबर समय देखी टम मैक्सोएल पकेट एक बड़ी बैर फेले दिल मिस्टर मिटार बोलें गणेश ढानढानियापनार बंधुदेव दिन कि वीरभूम जल पिरिफाई करार को दरकार है ना फेलुदा अवश्य से बोलना वेल मिष्टि खबर पर गुरु गम्भर गलाय जिज्ञेस कर लें गणेश ढानढानिया और शीर्ण शर हेड़े गला बार हवा बस एक अबाक करा बेपार भेरि सरि मिस्टर ढानढानियाल रबार्टसन तो बोले ये पाथर बिक्र जो नये तुम्हें देखते चेले तई देखाल इन्सपेक्टर चौबे मुख खुल खाली एक प्रश्न करते चाह पाथर बिक्री करा ना करा अपन मर्जी कंतु एम एक जिन आपनर बंधु बैगे नहीं घुरे बेड़ा देखे हमार मोटे भलो लागेना आपनी बोलेटार प्रोटेक्शन जो लोक दीते प्लें क्लोज मैन पुलिस बोले बुझते ना कि से आपदे निरापत्ता एनश्योर कर पुलिस को प्रयोजन नहीं टम मैक्सोएल ए पाथर सम्पूर्ण निरापद अवस्थाय आर छेचर एर ऊपर दृष्टि दी ताके क्यों सहेस्ता करते हैं निजे अस्त्र धारण करी पुलिस को प्रयोजन नहीं चौबे हाल ड़े दिल ठीक आपनर जदि एत कन्फिडेंस थे बलार किचु नहीं कदिन आज्ञेस कर लें ढानढानिया चार पाँच दिन तो बटे बोल पीटर रबार्टसन निजे टेराकोटा मंदिर सम्बन्धे इंटरेस्टेड से नहीं कि पढ़ाशुनाओ कर थिंक मिस्टर रबार्टसन थिंक बोलें ढानढानिया थिंक फर टू डेज दें कम टू मि अगेन बेस्त भावते तो पसा लागे ना भेबे नहीं तर तुम्हें आर जान गुड बोलें ढानढानिया एंड गुड ब मशाय भाबा जाए ना गभर सम्भ्रम संगे फिसफिसिए कथाटा बोलें जटायु उन्नी ना बोलने हमें कारण ए रकम दृश्य हमें एर आगे कख देखे प्राय एक बर्ग माइल जैगा जुड़े छोट बड़ मझारि सजर पाथर कत हो पड़े आड़ा दाड़िया आ मध्य जेगुलर 
হাইট সত্যি উঁচু সেগুলো প্রায় তিন তলা বাড়ির সমান এক একটা বিশাল দাঁড়ানো পাথর আবার মাঝখান থেকে চিড়ে দুভাগ হয়ে গেছে হয়তো সুদূর অতীতের কোনো ভূমিকম্পের চিহ্ন দৃশ্যটার মধ্যে এমন একটা প্রাগৈতিহাসিক ছাপ রয়েছে যে একটা পাথরের পাশ দিয়ে যদি একটা ডাইনোসর বেরিয়ে আসে তাহলেও অবাক হব না এইখানেই একটা বিশেষ জোড়া পাথরকে বলা হয় মামা ভাগ্নে আর তার থেকে পুরো জায়গাটারই নাম হয়ে গেছে মামা ভাগ্নে গণেশ ঢান্ডানিয়ার কাছে বিদায় নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে এই ফেলুদা প্রস্তাব করল দুবরাজপুরেই যখন আসা হয়েছে তখন মামা ভাগ্নে না দেখে যাওয়ার কোনো মানে হয় না চৌবেও প্রস্তাব সমর্থন করলেন সাহেবরা এটার কথা আগে শোনেননি এসে তাদের চোখ ছানা বড়া হয়ে গেছে পিটার খালি খালি বলছে ফ্যান্টাস্টিক ফ্যান্টাস্টিক আর টমের মুখে এই প্রথম হাসি দেখা দিয়েছে সে একটা ছবি তোলার বিষয়ও পেয়ে গেছে একটা উঁচু পাথরের মাথায় বসে একটা সাধু চিরুনি দিয়ে দাঁড়িয়ে আচড়াচ্ছে তিনি কি করে ওই টোঙে চড়েছেন তা মা গঙ্গায় জানেন পিটার বলল আচ্ছা চারিদিকে ত্রিসীমানায় কোনো পাথর দেখছি না অথচ এইখানে এত পাথর এ নিয়ে কোনো কিংবদন্তি নেই ডু ইউ নো গড হনুমান প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিতভাবে করলেন জটায়ু উত্তরে পিটার মৃদু হেসে বলল আই হ্যাভ হার্ড অফ হিম এর পরে লালমোহন বাবু যা বললেন এক সঙ্গে এতটা নির্ভুল ইংরেজি বলতে তাকে এর আগে কখনো শুনিনি ওয়েল হোয়েন গড হনুমান ওয়াজ ফ্লাইং থ্রু দ্য এয়ার উইথ মাউন্ট গন্ধ মাদন অন হিজ হেড সাম রকস ফ্রম দি মাউন্টেন ফেল হিয়ার ইন দুবরাজপুর ভেরি ইন্টারেস্টিং বলল পিটার রবার্টসন সাহেব থাকা সত্ত্বেও ফেলুদা জটায়ুকে উদ্দেশ্য করে বাংলায় বলল হনুমানের কিংবদন্তিটা বোধ হয় আপনার কল্পনা প্রসূত নো স্যার বলে চেঁচিয়ে উঠলেন জটায়ু লজের ম্যানেজার নিজে আমায় এটা বলেছেন এখানে সবাই এটাই বিশ্বাস করে বাংলায় ভ্রমণ তা বলিনি কি বলেছে বলেছে রামচন্দ্র যখন সেতু বন্ধনের জন্য পাথর আনাইলেন তখন কিছু পাথর পুষ্পক রথ থেকে এখানে পড়ে যায় ভালোই তবে নট অ্যাজ গুড অ্যাজ মাই হনুমান ম্যাক্সওয়েলের মনে হলো পাথরের ছবি তুলতে বিশেষ ভালো লাগছে না যদিও আমার মনে হচ্ছিল পাথরগুলো দারুণ ফটোজেনিক ওর সুযোগ এলো মামা ভাগ্নের এক প্রান্তে পাহাড়েশ্বর শিব আর শ্মশানকালীন মন্দিরে এসে মন্দিরে পুজো দেওয়া ও বোধ হয় এই প্রথম দেখল কারণ দেখলাম ওর ক্যামেরার খচখচ শব্দ আর থামছে না এই শ্মশানকালীকেই নাকি রঘু ডাকাত পুজো দিত চৌবে দেখলাম ম্যাক্সওয়েলের কাণ্ড দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছেন বললেন এখানে অনেকেই কিন্তু বিদেশিরা যেসব কিছুর ছবি তুলে নিয়ে যায় সেটা পছন্দ করে না এই ব্যাপারে তোমাকে একটু সাবধান হতে হবে কেন ফোঁস করে বলে উঠল ম্যাক্সওয়েল এখানে চোখের সামনে যা ঘটছে তারই তো ছবি তুলছি আমি জোচ্চরিত করছি না তাও বলছি কখন কি নিয়ে কে আপত্তি করে বসে তা বলা যায় না ভারতীয়রা এ ব্যাপারে একটু সেন্সিটিভ আমাদের কিছু আচার ব্যবহার বিদেশিদের চোখে দৃষ্টি কটু লাগা অস্বাভাবিক নয় কিন্তু সেগুলোর ছবি তুলে বাইরে প্রচার করাটা অনেকের কাছেই আপত্তিকর মনে হতে পারে ম্যাক্সওয়েল তেরে মেরে কি যেন বলতে যাচ্ছিল 
কিন্তু পিটার তাকে একটা মৃদু ধমকে নিরস্ত করল 